എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഇഡലി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അപ്പം നാല് കുല വാഴപ്പഴം അഞ്ച് ബക്കറ്റ് പായസം അതും ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ എന്താ മുട്ടി നോക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം റപ്പായേട്ടൻ പേര് റപ്പായി തീറ്റ റപ്പായി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മരണം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് പിതാവ് പൈനാടൻ കുര്യപ്പൻ മാതാവ് തൊണ്ടമ്മ രാവിലെ എഴുപത്തഞ്ച് ഇഡ്ഡലി ഉച്ചക്ക് കിട്ടുന്നത്രയും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം വൈകിട്ട് അത്താഴം അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റപ്പായിയുടെ ഭക്ഷണക്രമം മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഹൈപ്പോതലാമസിലെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടായ അമിത വിശപ്പായിരുന്നു റപ്പായിയുടെ അമിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാരണം സാധാരണക്കാർക്ക് അസാധ്യമായ തരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രശസ്തനായ മലയാളിയാണ് റപ്പായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നടന്ന തീറ്റ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയങ്ങളിലൂടെയാണ് റപ്പായി പേരെടുത്തത് കിഴക്കുംപാട്ടുകര പൈനാടൻ കുര്യപ്പന്റെയും തൊണ്ടമ്മയുടെയും ഏഴു മക്കളിൽ മൂത്തവനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ജനിച്ചു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ പഠനം നിർത്തി പിന്നീട് ഓട്ട് കമ്പനികളിൽ ജോലി നോക്കി അതിനുശേഷം ഹോട്ടലുകളിൽ ജോലി നോക്കി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ടായി ജീവിതം യൗവനാരംഭത്തിൽ തന്നെ തീറ്റ മത്സരങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായി ഒരു വയർ തന്നെ കഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വിവാഹം പോലും ഇദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു തൂക്കം അഞ്ചേ മുക്കാൽ അടി ഉയരം നൂറ്റി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ശരീരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരപ്രകൃതി മാതാവിനോടൊപ്പം കിഴക്കുംപാട്ട് വരയിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഇഡലി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അപ്പം നാല് കുല വാഴപ്പഴം അഞ്ച് ബക്കറ്റ് പായസം എന്നിങ്ങനെ തീറ്റ മത്സരങ്ങളിൽ റപ്പായി റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റെക്കോർഡുകളുടെ പേരിൽ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദവും പ്രമേഹവും വർദ്ധിച്ചതു മൂലം രണ്ടായിരത്തി ആറ് നവംബർ അവസാനം മുതൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടപ്പിലായിരുന്നു റപ്പായി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് അന്തരിച്ചു മിക്കവർക്കും ഒരു പരിഹാസ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരോടും ഒരു പരിഭവവുമില്ലാതെ തരുന്നതെന്തും കഴിച്ച് ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർത്തു റപ്പായി ഒരു അസുഖം മൂലമാണ് ഈ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് ആ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് റപ്പായേട്ടൻ